एवं जब सारे कुराले इजीली बुझना जानने पड़े तो त्यों 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 की मुझे पूछे ला क्या रा आ किसा ला यो समय तो बुझे हुए हैं ना ये समय तो क्या रूप है बंदा करे डीएनए डीएनए लेकर रहा है चेंज � प्रूफ चाहे गौर है ना कि डीएनए इज नॉट डीएनए नहीं हो इसलिए यो सभी काम करने वाले रहा इसलिए चाहे प्रूफ करना सके ना इसलिए चाहे क्या करो आ डीएनए उन्हें सबसे वन टाइप कर लिखा थी ये सुन सा वन रहा मानो 90 के वन सा 5 परसेंटेज अपन 90 95 तू 98 परसेंटेज इसलिए चाहे कंफर्मेशन करो कि � कि आई ना यार डीएनए ले ले कर दाम उन्हें सबसे वाले रहा जस्ट तो यहाँ कंफर्म जाए बॉय ना कि ना ऑन्टी ना एनालिस्ट उल्लेख किया करें ना बंदा इसलिए डीएनए लाई हेरे रहा डीएनए नहीं तो और कुछ सेल में गाको हो कि वही ना बने पूरा उल्लेख था ना पाया रहा जस्ट तो ये आखिर वंश एस को जून एस को जून मोरे को एस को जून डीएनए सा नहीं तो आर मगर रहा कि अगर ये बने पूरा यहाँ बटा लेके थी था बने इसको लगे हमें लेके अगर बोले बंदा करी इसे डीएनए गाको भीतर डीएनए गाको बने पूरा चाहिए जिसको क्लास छुट्टी रहेंडिंग हेरे बस रिकॉर्डिंग चाहिए पौष्टिक यार नहीं पड़ता लाख सुना यार किसे बंदा करी हर से एन चीज एक्सपेरिमेंट को यो ये सरी हर से ना चीज बनने को आता क्यों दूसरा साइंटिस्ट का नाम हो यो हर से साइंटिस्ट का नाम हो चीज पनी साइंटिस्ट का नाम हो ये उटी साइंटिस्ट का नाम है नहीं यो हर से एन चीज बनने चाहिए ठीक है हर से एन चीज ले एक्सपेरिमेंट करा तो बोले क्या करे बंदा करी बोले चाहे कौसरी करा बोले चाहे क्या करे बंदा करी ये उटा के बंद से सल्फर अने और को बने को फास्फोरस रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस दोनों बंद से नहीं तेरा रेडियो एक्टिव बने को एकदम ही इम्पोर्टेन्ट करा हम से यहाँ रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस बने को एकदम इम्पोर्टेन्ट हो जाए तो तुम लोग इतना कर रेडियो एक्टिव सॉल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस बनाने के लिए हमें इम्पोर्टेंट करा थी वो था पैर में पड़ा है रसूना क्यों करें बंदा करी हमें ले पढ़े अंसार है तीनों ले पढ़े अंसार है रा प्रोटीन होने से प्रोटीन इसको बने को यो बने को प्रोटीन कोट हो यो इन्हें बने को प्रोटीन कोट हो ठीक चा तो एमिनो एसिड कुने एमिनो एसिड में यदि सल्फर प्रेजेंट है वाने यो सल्फर गैर है तो उस तो संग इंटेग्रेट होन्जा क्यों होन्जा इंटेग्रेट होन्जा इंटेग्रेट होने वाने को तो संग ज्वाइन होने के फॉस मार ज्वाइन वर्षे नहीं तो तो संग अटैच होने वाने सिंपली बुद्धा के तो संग अटैच होन्जा यो इसमें यो प्रोटीन ले बने होन्जा यो प्रोटीन कोट हो यो प्रोटीन ले बने होन्जा प्रोटीन बने को के ले बने होन्जा एमिनो एसिड तेस्ते ये उटा जो एमिनो एसिड होन्जा जो तो सिस्टाइन बने होन्जा सिस्टेन बने एमिनो एसिड होन्जा मिथाइन आयन बनी होन्जा उटा मिथा मिथा आया आयोन आयन मिथाइन आयन बनी होन्जा सिस्टेन मिथाइन � अन्य जब उस सल्फर 35 सल्फर रेडियोएक्टिव सल्फर बनेगा 30 सल्फर को मॉलिक्यूलर वेट का थी वो सल्फर बनेगा 16 इंच से मॉलिक्यूलर वेट 32 बार पास पास बनेगा तो 15 से मॉलिक्यूलर वेट का थी वह 31 बार यस यस सर 15 जो जा काटी होंगे 30 प्लस 1 होंगे 31 होंगे सो पास पास को मॉलिक्यूलर वेट 31 बार तो 32 प तरह रेडियोएक्टिव होने को मेन मेन के मंसर रीजन बने को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज बाय बच्चे क्यों जाते हैं रिपोल्सन होने चाहिए रा यानि प्रोटॉन्स हो या न्यूक्लियस के मंसर यहाँ क्यों चाहिए न्यूक्लियस क्यों चाहिए इसमें जाएं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन होने चाहिए सो एक न्यूक्लियर मान जाए प्रोटॉन रा यो तो न्यूक्लियस भाई आले तो तो मेरे पूछे प्रोटॉन रा के बंद सा यो पार्टिकल प्रोटॉन एस वेल एस न्यूट्रॉन लाई न्यूक्लियर मानी जा रहा कंबाइनली तो उसके पार्टिकल लाई बनो पता न्यूक्लियर मान जाए तो ये स्पेस लाई पो न्यूक्लियस बने था तो ठाउ लाई पो न्यूक्लियस बने तेरा प्रोटॉन रा न्यूक्लियन के न्यूट्रॉन लाई मात्रा हमें ले कम के बंद से न्यूट्रॉन लाई मात्रा वन में वन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन तुम्हारे पौधों ने क्या फिजिक्स पढ़ी तो सुना तेरे लाइफ में यस सर 
न्यूक्लियन भन्छ त्यो पार्टिकल लाई चाहिँ कमाले न्यूक्लियन भन्छ त्यो स्पेस लाई चाहिँ त्यो ठाउँ लाई चाहिँ न्यूक्लियस भनि हो बुझ्यो तिमीले रेडियो एक्टिभ त न्यूक्लियर फिजिक्स मा पढ्छौ रेडियो एक्टिभ न्यूक्लियर फिजिक्स मा पढ्छौ क्लास 12 मा मोडर्न फिजिक्स मा त्यो न्यूक्लियर फिजिक्स अहिले 11 मा राख्दै छ हो 12 मा पनि छ 11 मा पनि छ अनि ठाउँ पर्छ तिमीहरु ल सुन के हुन्छ भन्दा खेरि रेडियो एक्टिभ हुनु पर्छ हो जस्तै हाम्रो प्रोटोनको नम्बर इन्क्रीज भयो भने भने के हुन्छ भन्दा खेरि प्रोटोन हेर यहाँ के हुन्छ भन्दा खेरि यहाँ जति वटा प्रोटोन हुन्छ बाहिर यति वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब तिमीले प्रोटोनको नम्बर बढाइदियो भने त्यो प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बिन्दु इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अफ एट्रैक्शन ले गर्दा खेरि के हुन्छ भन्दा एकदम न्यूट्रल पोइन्ट मेन्टेन भइरा हुन्छ किन प्लस पोइन्ट यहाँ जति छ माइनस पोइन्ट यहाँ त्यति नै हुन्छ सो प्लस चार्ज र माइनस चार्जमा के हुन्छ इक्वल एन अपोजिट एट्रैक्शन हुन्छ दैट इज कल इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अफ एट्रैक्शन त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा खेरि इनहरुमा चाहिँ के हुन्छ इनहरुमा अनस्टेबिलिटी आउँदैन इनहरु स्टेबल भए एकअर्कासँग बाइन्ड भएर बस्छ एकदम जोडिएर बस्छ त्यसले गर्दा खेरि त्यहाँ के पनि डिस्टर्बेन्स हुन्छ तर यो 32 फस्फोरस भन्नु पर्छ के हो यसमा इलेक्ट्रोन कमाउन्ड बढ्या छैन इलेक्ट्रोन कमाउन्ड सेम छ प्रोटोन कमाउन्ड बढिसक्या छ यहाँ के छ भन्दा खेरि प्रोटोनको नम्बर इन्क्रीज भएको छ प्रोटोनको नम्बर इन्क्रीज हुनुको अर्थ के हो यहाँ प्रोटोनको नम्बर बढ्नु प्रोटोन प्रोटोन बिच त्यस के हुन्छ रिपल्सन हुन्छ सेम कुरो जस्तै हामीले युरानियम 238 लाई लिने हो भने के हुन्छ भन्दा खेरि यहाँ नम्बर अफ प्रोटोन्स एकदमै धेरै हुन्छ नम्बर अफ प्रोटोन्स धेरै भइसक्यो त्यसपछि अब बिस्तारै यो न्यूक्लियस भित्र अब रिपल्सन हुन थाल्छ प्रोटोन्सहरु भित्र अनि त्यसपछि अनस्टेबल हुन्छ हल्का पनि के एक्स्ट्रा एक्सटर्न एक्स्ट्रा मटेरियल हल्का पनि एक्स्ट्रा के भन्छ पार्टिकलले स्ट्राइक गरे भने यो त्यसपछि फुटिहाल्छ यो फुट्छ त्यसपछि विभिन्न के भन्छ सानो सानो पार्टिकल्सहरुमा के हुन्छ डिवाइड हुन्छ जस्तै युरानियमहरु डिवाइड हुन सक्छ अरु अरु कुनै कुनै एलिमेन्ट्समा बेरियमहरुमा थोरियमहरुमा डिवाइड हुन सक्छ ठीक छ त्यस्तोहरुमा डिवाइड हुन्छ सो हल्का पनि न्यूट्रल एउटा एउटा अर्को न्यूट्रललाई तिमीले हैन कुनै यति रेडियोएक्टिव सब्स्टेन्स छ भने कुनै रेडियोएक्टिव सब्स्टेन्स छ भने एउटा सानो न्यूट्रलले पनि अट्याक गरे भने स्ट्राइक गरे भने एकदम सिम्पली अट्याक गरे पनि यसबाट अब त अलरेडी धेरै प्रोटोन्स हुन्छ प्रोटोन अलरेडी अनस्टेबल फर्ममा बसिरहन्छ रिपल्सनले गर्दा यसमा अर्को न्यूट्रल स्ट्राइक गर्ने बेसी यो टिप हुन्छ त्यसपछि स्मलर एलिमेन्ट्समा डिवाइड हुन्छ सो त्यसलाई भन्छ रेडियोएक्टिव अनि त्यो रेडियोएक्टिव यसैले केले गर्दा भयो नम्बर अफ प्रोटोन्स इन्क्रिज हुनु भएको छ यहाँ पनि के हुन्छ सल्फरको थर्टी टू हुनु पर्ने तर थर्टी फाइभ छ सो यो पनि रेडियो एक्टिभ भयो ल सुन अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सल्फर हामीले रेडियो एक्टिव सल्फर किन युज गरेर चाहिँ थाहा छ किनभने रेडियो एक्टिव थर्टी फाइभ एस सल्फर छ कि छैन भन्ने कुरालाई डिटेक गर्नलाई किनभने थर्टी फाइभ एस र त्यहाँ नर्मल सल्फर प्रिजेन्ट हुन्छ यहाँ सल्फर प्रिजेन्ट भनेको थर्टी टू सल्फर प्रिजेन्ट हुन्छ सरी थर्टी टू सल्फर प्रिजेन्ट हुन्छ यहाँ नर्मली अनि डिएनएमा के हुन्छ डिएनएमा मैले बताएँ तिम्रो फस्फोरिक ग्रुप हुन्छ फस्फोरिक ग्रुपमा के हुन्छ फस्फोरस हुन्छ हुँदैन हुन्छ फस्फोरिक ग्रुप यस सो यहाँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यसको प्रोटिन कोटहरुमा चाहिँ के हुन्छ सल्फर प्रिजेन्ट हुन्छ र डिएनएमा चाहिँ फस्फोरस हुन्छ सो डिएनए यो फस्फोरस चाहिँ यदि युज गरे भने त्यो फस्फोरस डिएनए सँग गएर इन्टिग्रेट हुन्छ डिएनए सँग अटैच हुन्छ डिएनएमा गएर मिल्छ अनि फस्फोरस सल्फर युज गरे भने त्यो सल्फर चाहिँ यो कोट सँग मिल्छ सो यहाँ चाहिँ के हुने भयो यहाँ चाहिँ सल्फर हुने भयो र यहाँ चाहिँ फस्फोरस हुने भयो याद राख यहाँ चाहिँ के हुने भयो यहाँ चाहिँ सल्फर हुने भयो यहाँ चाहिँ फस्फोरस हुने भयो यहाँ सल्फर यहाँ फस्फोरस बुझ्यौ किन त्यस्तो हुने भयो सल्फर यहाँ हुने भयो र फस्फोरस यहाँ किन मैले यो एक्सपेरिमेन्ट छुटाछुटी गरेँ हो तर मैले तिमीलाई जस्ट बुझाउनलाई यहाँ भनिरहेको छु क्या जस्तो यहाँ सल्फर प्रिजेन्ट किन हुन्छ किनभने यसमा यो भनेको प्रोटिनले बनाएको हुन्छ प्रोटिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिनमा एमिनो एसिड हुन्छ त्यस्तै गरी मिथायोनाइन एमिनो एसिड छ सिस्टाइन भन्ने एमिनो एसिड छ त्यसमा सल्फर हुन्छ यदि हामीले सल्फर युज गर्यो भने त्यो सल्फर त्यो एमिनो एसिडमा गएर अट्याच हुन्छ त्यो एमिनो एसिडमा त्यो अट्याच भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ हेर्यौँ भने सल्फर यहाँ देखिन्छ यहाँ देखिन्न अनि यही सल्फर हामीले हेर्दाखेरि यदि सेलको भित्र सल्फर भेटियो भने हामीले के भन्छौँ ए यो प्रोटिनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर भएको हो प्रोटिनले गर्दाखेरि जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर जेनेटिक कुरा देखिएको हो अथवा जेनेटिक मेटेरियल के हो त्यसपछि प्रोटिन हो तर यदि प्रोटिन छैन यहाँ फस्फोरस भेटियो भने हामीले के भन्छौँ प्रोटिन होइन कि डिएनए इज अ जेनेटिक मेटेरियल भन्ने कुरा भन्छौँ मेन हाम्रो एम त्यो हो सो मेन एम के हुनुपर्छ भन्दाखेरि योसँग चाहिँ यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ सल्फर अट्याच गराइदिने र यो यसमा यसमा चाहिँ के गराइदिने यसमा चाहिँ फस्फोरस अट्याच गराइदिने अनि यहाँ भित्र अब सेलको भित्र जे भेटिन्छ द्याट इज द जेनेटिक मेटेरियल भन्ने कुरा हुन्छ
थर्टी फोर यूज कर सकते न रहा कुछ रिजन छे थर्टी फाइव नहीं कहीं यूज गए कुछ रिजन छे तो रेडियो एक्टिव सल्फर हो जो रेडियो एक्टिव सल्फर यूज गए कहीं फरक पड़ने वाला छे जस्ट थर्टी टू सल्फर होने भैन थर्टी टू मस एटमिक मस सल्फर होने भैन क्यों अलरेडी एमिन एसिड में थर्टी टू मस प्रिजेंट बा थर्टी टू मस सल्फर प्रिजेंट हो जिस हमें थर्टी टू नहीं यूज करने वाले मानव यो थर्टी टू थर्टी टू नहीं यूज करने वाने दुईटे हमें भेट क्या दुईटे हमें प्रोटीन कोट में भेट अब हमें हाल को ये कसरी था पाँच था पाँदा नहीं सेम कोई भर हमें थर्टी फाइव यूज कर यदि हमें थर्टी फाइव जहाँ देखे ए हमें हाल के थर्टी फाइव यहाँ रहता है डिटेक्शन कर एक्सपेरिमेंट कर रिएक्शन कराँ तो डिटेक्शन में हमें के हे भादा खेल रेडियो एक्टिव सल्फर हमें हाल के रेडियो एक्टिव सल्फर प्रिजेंट है तो आइडेन्टिफाई कर सजी होता बुझे ल रेडियो एक्टिव सल्फर यूज कर अर्थ हो हमें हाल के सल्फर कह प्रिजेंट है क्या जो पता लगन सजी होता हमें हाल के फर्स्ट फर्स्ट कह प्रिजेंट है क्या पता लगन सजी होता क्योंकि ते अलरेडी धेरे सल्फर हो सल्फर में हमारे सल्फर कुछ कस था एट के चिन्ह तो दिखे नहीं कहीं चिन्ह दिखो बुझे कहीं दिखो के कई चिन्ह दिखो चिन्ह दी सके के होता भादा खेल हमें था हमें रखे सल्फर यूज है फर्स्ट फर्स्ट यूज है आइडेन्टिफाई करना सजी होता है इसको मात्र रेडियो एक्टिव कें यूज करें तो बुझे बुझे रेडियो एक्टिव कें भो तो बुझे अब मत ये पछाड़ी कुरो थी ये संग रिलेटेड कुरो धे थी तिमें आप बुझ् पड़ने कुरो थी अब हे अब मे बुझा भादा खेल उसे के हर्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट हर्स एंड चेज के भादा खी टी टू बैक्टेरिया फाज ये हो टी टू बैक्टेरिया फाज बैक्टेरिया फाज टी वन हो टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्सटी सेवेन टी एट टी नाइन ये समय हो इवेन हो अर टी वो हो बुझे टी फाज ये बने बैक्टेरिया फाज हो बैक्टेरिया फाज उसे क्यों यूज गए टी टू उसे बैक्टेरिया फाज टी टू यूज गए टी टू बैक्टेरिया फाज यूज गए उसे के भादा खेल दुटा सर्ट दुटा डिफ्रेंट एक्सपेरिमेंट कंड गए एवं में के गए भादा खेल ये बैक्टेरिया लियो ये बैक्टेरिया फाज को जो भाइरस है ये बैक्टेरिया को जो भाइरस है दैट इज कल बैक्टेरिया फाज ये भाइरस हो के हो बैक्टेरिया है भाइरस हो टी टू बैक्टेरिया फाज बने भाइरस हो सो यह भाइरस के भादा खेल एवं भाइरस के संग मिक्स कराए एवं भाइरस सल्फर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर संग सोलूसन संग मिक्स कराए मिक्स कराता खेल इसको बाहरपटी के होता भादा खेल कैप्सिड इस बन कैप्सिड के बन इस कैप्सिड के बनाया हो प्रोटीन ने बनाया हो सब सल्फर गए जोड़ी ठीक है अभी डीएनए में सल्फर जोड़ी सो अभी उसे इस एक्सपेरिमेंट कर तीन टाइम एक्सपेरिमेंट होता अब उसे के गए भादा खेल इस बैक्टेरिया भाइरस पे के गए भादा खेल सल्फर संग मिक्स कराए अब उसे के टी टू जो ये बैक्टेरिया है बैक्टेरिया बैक्टेरिया कुछ सर्टेन बैक्टेरिया बैसलेस बैक्टेरिया हो तो बैक्टेरिया के गए भादा खेल अब भाइरस संग इन्फेक्शन कराए इन्फेक्शन कराए तुम्हें एवं दुटा हेन सौ जी वाई नहीं होता फरक पड़े थे एवटाई दुटे होता भाई छाइन अब बैक्टेरिया के गए भादा खेल धेरेवट बै भाइरस धेरेवट भाइरस एवं मात्र भाइरस कसरी आँच धेरेवट भाइरस इन्फेक्ट करा दिए दुटा देखा को मात्र हो ठीक है इन्फेक्शन कराए इन्फेक्शन कराता खेल उसे भाई इन्फेक्शन को मेकानिजम हो रहा इन्फेक्शन को कस्तो मेकानिजम हो भाई पैला ये भाइरस यहाँ एटैच होना एटैच होता है इस बच्चे शीत इसलिए शीत बन भाइरस पैल आए एटैच होता है इसलिए शीत अब यह शीत के कंट्रैक्ट हो सो बैदि सान होता खेल जैसे तिमी सीरिंज कसरी प्रेस करें सीरिंज कसरी प्रेस कर प्रेस कर कसरी इंजेक्ट कर इंजेक्शन जिस दिशा तेज सेम मेकानिजम इसको होता है पैला आएगा इसको यो 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 इसलिए टेल फाइबर बन पैला यहाँ टेल फाइबर देखा छे पैला यहाँ टेल फाइबर एटैच होना पैला के होता इसी टेल फाइबर इसको एटैच होता है टेल फाइबर इसको एटैच भैस पीछे के भादा खेल भाइरस के बिस्तार टेल फाइबर तेज बिस्तार यहाँ अटैच होता अभी यहाँ बट के इसलिए यहाँ इस यहाँ टच करा ये के बेस प्लेट हो बेस प्लेट ने यहाँ टच करा टेल फाइबर अटैच भेस प्लेट टच कराओ टेल फाइबर पहले अटैच होता है तेजी बेस प्लेट लच कराए बेस प्लेट लच कराई सके अब के इसलिए सानों बना शीत सी शीत इसलिए सानों बना जैसे हमें सीरिंज दिखा खेल जैसे कं सीरिंज थीच थीच सो यहाँ पर के यहाँ पर प्रेसर दी यहाँ पर प्रेसर दी प्रेसर दिए इस सानों बना सानों बनाई सके अब के होता भाजा प्रेसर दी प्रेसर दिए इसको जेनेटिक मेटेरियल जो डीएनए तो डीएनए ये भिता आँच जे इंजेक्शन दिए जैसे सेम प्रोसिजर हो तुम्हें अलग मेकानिजम पर बताई दिए मैं अब सुन ते पे के होता अब इस जब यह भिंत्र डीएनए आयो डीएनए आई सके अब तेल के ब्लेंडिंग होता है मिक्सिंग होता है मिक्स कराए मजा आए मिक्स कराए तो इसलिए फरक पड़े तो छोड़ दे इन्फेक्शन भाई तो मिक्स कराए तो छोड़ दे हमें के गए भाई उसे के गए भादा खेल सेंट्रिफ्युगेशन भाई क्या सेंट्रिफ्युजिंग मेसिन में सेंट्रिफ्युजिंग मेसिन में के होता है डेन्सिटी को आधार में जैसे तिमी ट्यूब लियो है ट्यूब लियो इसमें सोलूसन हाल्य सोलूसन धे कुछ हाल्य है अब ट्यूब लिमें के गए भादा खेल घुमा था तिमी इस डोरी बांधे है तिमी इसी डोरी बांधे इस डोरी बांधे यह टिब लाई के गए भादा खेल घुमा था इसी टिब लाई के गए इस घुमा था चार तीर घुमा खेल के होता भादा खेल जिसको डेन्सिटी हाइएस्ट होता नहीं तो हाइएस्ट डेन्सिटी ट्य
कम डेन्सिटी हुँदै जाँदा जाँदा चाहिँ लाइट प्र्याक्टिकल चाहिँ के हुन्छ माथि माथि हुन्छ सो यसलाई भन्छ सेन्ट्रिफ्युगिङ यसलाई के भन्छ सेन्ट्रिफ्युगेसनमा छ अथवा सेन्ट्रिफ्युजिङ भन्छ सो सेन्ट्रिफ्युजिङ छ सेन्ट्रिफ्युगेसन भनेको कस्तो डेन्सिटीको आधारमा के हुन्छ विभिन्न पार्टिकल्सहरू के हुन्छ डिफरेन्ट पार्टिकल्सहरू त्यहाँ के हुन्छ अथवा कुनै पनि सब्सटेन्समा कुनै पनि बवल कुनै पनि भेसलमा एरेन्ज भएर बस्छ सो जसको डेन्सिटी हाइएस्ट हुन्छ त्यो भनेको तल बस्छ लोअर डेन्सिटी लोएस्ट डेन्सिटी भनेको माथि बस्छ सो डेन्सिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ यसरी माथि हुँदाखेरि त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो सो त्यसपछि हामीले के गऱ्यो भन्दाखेरि यो डिएनए पार्टिकल्सहरू के हुन्छ अलिकति हेभी हुन्छ यो क्याप्सुल अलिकति के हुन्छ अलिकति हेभी हुँदैन डिएनए पार्टिकल्सहरू के हुन्छ अलिकति हेभी हुन्छ बुझ्यो डिएनए पार्टिकल्सहरू अलिकति हेभी हुन्छ किन हेभी हुन्छ बिकज यो ब्याक्टेरिया सँग सँगसँगै छ नि त ब्याक्टेरिया पनि छ डिएनए पार्टिकल्स पनि दुईटैको वेट अलिकति बढी हुन्छ दुईटैको वेट के हुन्छ बढी हुन्छ सो यो क्याप्सुल भन्दा वेटेजको के हुन्छ बढी हुन्छ सो यहाँ तिमीले पेलेट र सुपानाटेन भन्ने बुझ्नुपर्छ तपाईँ यो जुन यो यो यहाँ यहाँ मानव यस्तो एउटा ट्युब छ भने यहाँ जुन पार्टिकल्स बस्छ चाहिँ त्यसलाई भन्छ पेलेट पिइएलएलईटी पेलेट अनि यहाँ जुन माथि माथि जुन पार्टिकल छ त्यसलाई भन्छ सुपर नाटेन के भन्छ सुपर नाटेन त्यसलाई भन्छ सुपर नाटेन बुझ्यौ माथि पार्टिकल जुन छ त्यसलाई सुपर नाटेन भन्छ यसलाई पेलेट भन्छ सो यो चाहिँ यो चाहिँ के हुन सक्छ यो चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि सुपर नाटेनमा आउँछ यो क्याप्सुलहरु चाहिँ यहाँ आउँछ क्याप्सुलहरु चाहिँ के हुन्छ यहाँ आउँछ क्याप्सुलहरु यहाँ आउँछ र यो जुन छ ब्याक्टेरिया छ ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ यहाँ देखिन्छ बुझ्यो ब्याक्टेरिया यहाँ देखिन्छ अब चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सेन्ट्रिफिकेसन गराएपछि अब ब्याक्टेरियाहरु जति पनि यहाँ आयो र क्याप्सुल यहाँ आयो हामीले के हाल्यो त्यो सुरुमको एक्सपेरिमेन्टमा सल्फर हाल्यो त्यो अब हामीले यो सुपर नाइट्रेन जुन क्याप्सुल छ क्याप्सुलमा यसो हेरेर यो क्याप्सुल माथि छ यो क्याप्सुललाई चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्ने हो भने त यहाँनिर आइडेन्टिफाइ गर्ने हो भने त्यहाँ सल्फर प्रेजेन्ट छैन सल्फर प्रेजेन्ट छैन र यो ब्याक्टेरियामा यसो हेर्ने हो भने त के देखिन्छ त्यहाँ यो ब्याक्टेरियामा त्यो सल्फर थिएन सो ब्याक्टेरियामा सल्फर थिएन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रोटिन इज नट जेनेटिक मेटेरियल भन्ने प्रुफ हुन्छ किन प्रोटिन यदि जेनेटिक मेटेरियल हो भने त प्रोटिन यहाँ भित्र ब्याक्टेरिया भित्र जानु पर्ने थियो तर यो ब्याक्टेरिया भित्र चाहिँ गएन इट मिन्स प्रोटिन जेनेटिक मेटेरियल होइन भन्ने कुरा थाहा भयो फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टबाट यसो थाहा भयो अब सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टमा उसले के गर्यो त्यसो प्रोटिन होइन भने उसले के गर्यो भन्दाखेरि अब त्यसो भयो यो डिएनएमा नै इन्टिग्रेट गरेर फसफरसलाई अब डिएनएमा कुनै एलिमेन्ट हुन्छ फसफरस एउटा एलिमेन्ट हुन्छ सो उसले फसफरसको के हुन्छ रेडियो एक्टिभ फसफरस युज गर्यो रेडियो एक्टिभ फसफरस उसले राखेर फेरि इन्फेक्सन गरायो फेरि ब्लेन्ड गरायो त्यसो फेरि सेन्टिफिकेसन गरायो फेरि सिन्डिफिकेसन गराएको तर अब अब चाहिँ अब चाहिँ उसले के देखे भन्दाखेरि अब उसले जुन यसरी देखे नि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसरी तल चाहिँ के हुन्छ सुको के भन्छ हेर पेलेट हुन्छ सो यसमा यसो हेर्यो भने त यहाँ के देखे भन्दाखेरि ए हे उनीहरूले राखेको फसफरस त यहाँ ब्याक्टेरिया भित्र पो रहेछ सो फसफरस ब्याक्टेरिया भित्र छ र त्यो फसफरस कहाँ इन्टिग्रेट भएको थियो भन्दाखेरि कहाँ लेभल भएको थियो डिएनएमा लेभल भएको थियो सो इट मिन्स यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिएनए गएको हो भित्र के कसको भाइरसको डिएनए गएको हो अनि यहाँ भाइरसको डिएनए गएको पछि भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डिएनए त जेनेटिक मेटेरियल भनेर थाहा भयो र यहाँ सुपर नाइटेन्टमा चाहिँ के देख्यो भन्दा क्याप्सिट देख्यो यो क्याप्सिटमा के थिएन भन्दाखेरि फसफरस थिएन सो तिमीहरूले के बुझ्यौ यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि डिएनए कहाँ गएको रहेछ ब्याक्टेरिया भित्र डिएनए गएको रहेछ सो जेनेटिक मेटेरियल के हो डिएनए जेनेटिक मेटेरियल हो भनेको यहाँबाट एकदम कन्फर्म प्रुफ हुन्छ यसलाई भन्छ अन इक्विभोकल के भन्छ अन इक्यू भोकल इट मिन्स अनमिस्टेकेबल हुन्छ अनमिस्टेकेबल अनमिस्टेकेबल प्रुफ भन्छ यसलाई अन इक्यू भोकल प्रुफ अथवा अनमिस्टेकेबल प्रुफ भन्छ बुझ्यौ सो यहाँ रेडियो एक्टिभ फसफरस कहाँ देख्यो भन्दाखेरि ब्याक्टेरियामा देख्यो र सुपर नाइटेनमा के चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी के हुन्छ रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ डिटेक्ट भएन सो इट मिन्स प्रोटिन इज नट द जेनेटिक मेटेरियल डिएनए जेनेटिक मेटेरियल भनेको यहाँ प्रुफ हुन्छ सो जेनेटिक मेटेरियल के हो जेनेटिक मेटेरियल भनेको डिएनए हो भनेर प्रुफ हुन्छ ल एनी क्वेरीज यहाँ ए भावना भावना भाइ हो एनी क्वेरीज खासमा यसको मेन अब्जेक्टिभ के थियो त्यो प्रोटिन जेनेटिक मेटेरियल छ कि छैन हैन चेक गर्ने जेनेटिक मेटेरियल के हो एक्चुअली इनीहरुलाई थाहा त थियो कि जेनेटिक मेटेरियल के छ भन्दाखेरि डिएनए छ डिएनए जेनेटिक मेटेरियल हो भन्ने कुरा त अगाडि नै हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त्यो अगाडिको एक्सपेरिमेन्टबाट तर इनीहरुले कन्फर्म गर्न लागि यसो एला के भन्छ अनइक्यू भोकल भनेको अनमिस्टेकेबल प्रुफ कुनै पनि मिस्टेक छैन यहाँ एकदम 100% स्योर हो कि जेनेट डिएनए त जेनेटिक मेटेरियल डिएनए चाहिँ जेनेटिक हो तिमीहरु जति सिम्पली यो प्रोसिजरलाई हेर्छौ होला ए यस्तो गराउँछ त्यो कति डिफिकल्ट छ यो काम गर्न त्यति नै
इसलिए 100% क्यों चाहे बंदा करी इसमें मेन ऑब्जेक्टिव बना को डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो क्यों बना को फाइनल बनी सो इस बारे के बुजुर्ग सब ना डीएनए इस जेनेटिक मटेरियल बना को बुजुर्ग सो हर साइन चेस एक्सपेरिमेंट को तेरा इन प्रोसेस होना तीन टाइप स्टेप होना एक बार जो इन्फेक्शन और को बने को ब्लेंडिंग करो सेंट्रिफिकेशन इसको कंक्लूजन में क्या होना चाहे जेनेटिक मटेरियल क्यों डीएनए हो इसमें क्या यूज़ करें हम जो बैक्टीरिया फास्ट टी टू बैक्टीरिया फास्ट यूज़ करें हम जो ठीक है तो मेरे को बाहर आसो अन्य कुन बेसिलस बैक्टीरिया यूज़ करें हम जो ठीक है फर्स्ट प्रोस 35 फर्स्ट प्रोस 32 ओके सॉरी 35 साल पर 32 फर्स्ट प्रोस यही रेडियोएक्टिव मटेरियल यूज़ करें हम जो ठीक है अन्य क्या उनसे बनाएगी सेंट्रिफिकेशन बैटा के उनसे बनाए करी बैक्टीरिया में किस वाला नंबर था फाइनल कौन सा रहा तो बैक्टीरिया में क्या उनसे एक्चुअली डीएनए उनसे कॉस्ट को डीएनए बाइंस को डीएनए ठीक है इसलाय बंसर ट्रांसडक्शन इसलाय यदि बाहर इसलाय कुने ही पनी ट्रांस टीआरए टीआर ट्रांसडक्शन होता है ट्रांसडक्शन हम लोग आगरी पढ़े को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कुने पनी वायरस लाई यूज़ कर रहे कुने पनी ऐसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कराऊँ सो मंदार इसका ट्रांसडक्शन ये वन को ट्रांसफॉर्मेशन हो एक ही हो ये चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो वायरस लाई यूज़ कर रहे कुने पनी एक्सपेरिमेंट देश तो एक्सपेरिमेंट कर रहे मंदार इसका ट्रांसडक्शन पॉर्ट्स वाला साथ में ये लाइट ट्रांसट्रक्शन बन जाता है तो आगरी को से ट्रांसफॉर्मेशन यो क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन पूछो यो क्लियर सा इट्स सर क्लियर सा बने अब यो सॉकियो है ना डीएनए सॉकियो जिन्हें क्रोस होगा आज हम 